நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டனேசின் அன்பான வணக்கங்கள் ட்விட்டரில் ஒரே ஒரு ட்வீட் போட்டதுக்காக ஒரு நபர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கார் அதுவும் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டுங்க எதுக்காக அவரை கைது பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் இது மாதிரி எத்தனை பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க என்ன காரணம் இதில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா அறுபது மணி நேரத்தில் மூன்று நாட்கள் கூட முழுசாக முடியல அதுக்குள்ளே கைது பண்ணியிருக்காங்க காரணம் என்ன டெல்லியைச் சேர்ந்த ஃப்ரீலான்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் பிரசாந்த் கனாஜியா அப்படின்ற ஒரு நபர் வந்து ட்விட்டரில் ஒரு வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அதுக்காக கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு அதே வீடியோவை தங்களோட சேனலில் ஒளிபரப்புனதுக்காக அந்த சேனலோட தலைமை ஆசிரியர் இசிகா சிங் மற்றும் செய்தி ஆசிரியர் அனுஜ் சுக்லா அவங்க ரெண்டு பேரும் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த வீடியோவை அடிப்படையாக வச்சு ரெண்டு மீம் கிரியேட் பண்ணதுக்காக கோரக்பூரை சேர்ந்த பீர் முகமது மற்றும் தரம்வீர் பாரதி அப்படின்ற இரண்டு நபர்கள் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க இந்த அஞ்சு பேர் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஆறு பேர் மேல எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க அதில் மூணு பேரை வந்து பதினான்கு நாட்கள் கஸ்டடியிலும் வச்சிருக்காங்க இந்த அளவுக்கு போலீஸ் ரியாக்ட் பண்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படி என்னதான் போஸ்ட் அது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த போஸ்ட்ல வந்து அவர் கொடுத்திருந்த தலைப்பு என்னன்னா காதலை யார் மறுக்க நினைச்சாலும் மறைக்கவே முடியாது யோகிஜி அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துட்டு ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்காரு அந்த வீடியோல ஒரு பெண்மணி பேசுறாங்க அவங்க சொல்லும்போது நான் வந்து இப்ப யூபியினுடைய சிஎம்ஆ இருக்கக்கூடிய யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் கிட்ட கடந்த ஒரு வருடத்துக்கு மேல வீடியோ கால்ல எல்லாம் பேசியிருக்கேன் அவர் நான் காதலிக்கிறேன் அவர் என்னைய காதலிக்கிறாரா இல்லையா என்னைய கல்யாணம் பண்ணிக்குவாரா இல்லையான்ற தகவல் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சணும் என்னோட வாழ்க்கைக்கு எனக்கு பதில் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க அது சம்பந்தமா ஒரு லெட்டரும் வேற நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த லெட்டர் டெபியூட்டி சிஎம் ஆஃபீஸ்லயும் நான் கொடுத்துருக்கேன் சிஎம் ஆபீஸ்ல ரிசப்ஷன்ல வந்து இதை கொடுத்திருக்கேன் எனக்கு இதுக்கு சரியான தகவல் மட்டும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரெஸ் மீட்ல பேசுற மாதிரி பேசிடுறாங்க ஒரு பெண்மணி அவங்க பேசுறத பார்க்கும்போது இவங்க உண்மைதான் சொல்றாங்களா இல்ல எதுவும் பொய் சொல்றாங்களா அப்படின்ற மாதிரி சந்தேகம் எல்லாருக்குமே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அந்த பெண்மணி சொல்றப்ப நான் சொல்றது பொய்யா இருந்தா என்னை தூக்கி ஜெயில போடுங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் சொல்றாங்க அந்த பெண்மணி மேல இப்ப வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆக்சனும் எடுக்கப்பட்டதா தெரியல அந்த வீடியோவை ஜூன் ஆறாம் தேதி காலையில நாலு மணிக்கு ட்விட்டர்ல போஸ்ட் பண்ண பிரசாந்த் அவர்களை ஜூன் ஏழாம் தேதி ஃப்ரைடே யூபி போலீஸார் டெல்லியில் இருக்க ஈஸ்ட் டெல்லியில் இருக்க வினோத் நகரில் இருக்க அவர் வீட்லேயே போய் அவரை கைது பண்ணுறாங்க வலுக்கட்டாயமாக அவங்கக்கிட்ட எந்த ஒரு வாரண்ட்டுமே கிடையாது இது சம்மந்தமாக எந்த ஒரு அறிவிப்பும் அவருக்கு கொடுக்கப்படலை வலுக்கட்டாயமாக கைது பண்ணி திரும்ப யூபி லக்னோவுக்கு வந்த பிறகு தான் அவர் மேலே எஃப்ஐஆரே ஃபைல் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த வழக்கெலாம் இவர் மேலே போடுறாங்கன்னா அவதூறு பரப்புனது சம்மந்தமாக ஒரு வழக்கு போடுறாங்க டிரான்ஸ்மிட்டிங் அப்சின் மெட்டீரியல் அதாவது ஆபாசமான போஸ்ட்டை வந்து இவர் வெளியிட்டிருக்காரு அது சம்மந்தமாக ஒரு வழக்கு போடுறாங்க ஐடி ஒரு பெண்மணி மாப்பிள்ள வந்து யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களுடைய போட்டோவையும் வச்சு மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ண காரணத்துக்காக அதை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கைது பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேர் மேல மிரட்டல் தொடர்பாகவும் கம்ப்யூட்டர் டாக்குமெண்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணது தொடர்பாகவும் கம்ப்யூட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து உடைச்சது தொடர்பாகவும் பப்ளிக் மிஸ்டி ஃபேக்ட்னு சொல்லப்படுற குறும்புத்தனமான விஷயங்கள் பண்ணது தொடர்பாகவும் நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இப்ப இந்த சம்பவத்தில் பிரசாந்த் கனாஜியா அவங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து போலீஸார் இந்த மாதிரி என்னுடைய கணவரை எந்த ஒரு காரணமுமே இல்லாமல் வலுக்கட்டாயமாக கைது பண்ணியிருக்காங்க என்னோடய கணவரை உடனே ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு மனு கொடுக்குறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் சாதாரணமாக இந்த மாதிரி வழக்குகள்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்க மாட்டோம் ஆனால் இது அடிப்படை உரிமை சார்ந்த வழக்கு அப்படின்றதுனால தான் இதை எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலும் யூபி கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டையும் யூபி போலீஸாரையும் வான் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் என்ன தான் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இங்கே இந்தியாவில் ஒரு மனிதனுக்கு கருத்தை பதிவிடுறதுக்கான கருத்து சுதந்திரம் இருக்குது நீங்கள் பாட்டு இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் இது அடிப்படை உரிமையவே வந்து தடை செய்கிற மாதிரி இருக்
இருக்கு கண்டிப்பா இந்த மாதிரி விஷயத்துல சுப்ரீம் கோர்ட் நேரடியா தலையிடும் சொல்லி அவங்களை வான் பண்ணிட்டு உடனுக்குடனே பிரசாந்த் அவர்களை வந்து பெயில ரிலீஸ் பண்ணணும்னு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க மேலும் ட்வீட் பண்றது ஒண்ணும் பெரிய கொலை குற்றம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க ஒரு வீடியோவை ட்விட்டர்ல போஸ்ட் பண்ணதுக்காக அந்த வீடியோவை பிரெஸ் மீட் மாதிரி தான் எடுத்திருக்காங்க அந்த வீடியோவை டெலகாஸ்ட் பண்ணதுக்காக அது சம்பந்தமான ஒரு மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்காக இப்படிப்பட்ட ரியாக்ஷன் வந்து யூபி கவர்மெண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்திய நாட்டில் தான் இருக்குமா இல்லை தாலிபான் மாதிரியான ஒரு நாட்டில் இருக்குமா அப்படின்ற சந்தேகம் பொதுமக்களுக்கு வருதுங்க யாரா இருந்தாலும் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து பேசக்கூடாது அரசியல் தலைவர்களை யாரையும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அவங்க சம்பந்தமாக எந்த ஒரு மீமும் கிரியேட் பண்ணி போடக்கூடாது எதுவுமே பேசக்கூடாதுப்பா நாங்கள் என்ன சொல்றோமோ அதெல்லாம் கேட்டு நீங்க அப்படியே இருக்கணும்னு சொல்ற மாதிரி தான் இவங்களுடைய இந்த நடவடிக்கைகள்லாம் இருக்கு பாக்குறப்ப இந்த மாதிரி சம்பவம் இப்பதான் நடந்திருக்கான்னு பார்த்தோம்னா இல்லவே இல்லைங்க இது மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு இதே உத்தரப்பிரதேசத்தில் படிக்கக்கூடிய நீட் தேர்வுக்கு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு மாணவன் பதினாறு வயது மாணவன் அலின் அகமது அவனுடைய பேரு வாஜ்பாய் மற்றும் பாபர் மசூதி இடிப்பு இது சம்பந்தமா ஒரு போஸ்ட் வந்து எஃபி ல போட்டிருக்காங்க அந்த போஸ்ட் மறுநாள் ரொம்பவே வைரல் ஆகுது ஒரு சில நாட்கள் அந்த மாணவன் வந்து கைது செய்யப்பட்டு சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளிக்கு அனுப்பப்படுறாரு அங்கிருந்து ஒரு நாற்பது நாள் கழிச்சு அவர் வெளியில வர்றாரு இதன் பிறகு அவருடைய மாணவருடைய வாழ்க்கையில ரொம்பவே மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அவர் ரொம்பவே பயந்து போயிடுறாரு இங்க வந்தா யாருமே அவர்கிட்ட பேச மாட்டாங்க அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவரை வந்து கண்டுக்கல ஏன்னா அவங்க அவங்க வீட்டில் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில எல்லாம் வந்து யாரும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க அந்த பகுதியில் இருக்க மொத்த இந்து குடும்பமும் அவரை வந்து ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க அந்த மாணவரை மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாணவருடைய குடும்பத்தையும் ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு அந்த பையன் எஃபி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த யூஸ் பண்றதே விட்டுட்டாங்க இதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால பிரியங்கா சர்மா அப்படின்ற ஒரு பிஜேபி ஆக்டிவிஸ்ட் வந்து மம்தா பானர்ஜி தொடர்பாக ஒரு மீம் கிரியேட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அதுக்காக அவங்க கைது பண்ணி ஐந்து நாள் வந்து ஜெயிலில் வச்சிருந்திருக்காங்க ஒரிசாவை சேர்ந்த அப்ஜித் ஐயர் மித்ரா அப்படின்ற ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் கோனார்க் சன் டெம்பிள் தொடர்பா ஒரு போஸ்ட் வந்து போட்டிருக்காரு அதுக்காக அவரை கைது பண்ணியிருக்காங்க இவர் வந்து அவதூறு பரப்பியிருக்காரு கிரிமினல் குற்றம் பண்ணியிருக்காரு ஜாதி சம்பந்தமாக கலவரம் உண்டு பண்ணுற மாதிரி பேசியிருக்காருன்னு சொல்லி காரணங்களுக்காக கைது பண்ணதாக சொல்லியிருக்காங்க இதனால அவர் ஒரு நாற்பத்தி நாலு நாட்கள் வந்து ஜெயிலில் இருந்திருக்காரு கர்நாடகாவில் நிஸ்வேஸ்வர் பட் அப்படின்ற ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து கர்நாடகாவினுடைய சிஎம்ஆ இருந்த ஹச் டி குமாரசுவாமி அதாவது ஹச் டி தேவகவுடா அவங்களுடைய சன் குமாரசாமி அவர்கள் வந்து ஹோட்டலில் ரகல பண்ண மாதிரியான ஒரு போஸ்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காரு சோசியல் மீடியாவில் அந்த காரணத்துக்காக நன்றி வணக்கம்